上集讲到，曹操与袁氏兄弟大战，最终袁谭战死，袁尚和袁熙则逃往了三郡乌桓，河北四周之地尽归曹操。之后，曹操为了彻底肃清袁氏的残余势力，决定远征乌桓。那么，乌桓具体在哪里？三郡乌桓又是怎么回事呢？本期视频，我们就一起走进曹操远征乌桓及郭嘉英年早逝。乌桓是中国古代的北方游牧民族之一，属于东湖部落联盟中的一支。公元前二百零六年，漠都单于将东湖打败，东湖其中的一支部落迁到了乌桓山附近，即今天内蒙古阿鲁克尔沁旗北部以及希拉木伦河流域。他们以山名为族号，定居了下来，从此便称其为乌桓。公元前一百一十九年，汉武帝将匈奴逐出漠南，乌桓部落臣服于汉朝。被迁到了武郡的塞外。公元四十九年，他们又从塞外迁到了塞内，原来的居住地被鲜卑占据。东汉末年，公孙瓒控制幽州期间，经常与乌桓发生争斗。之后，袁绍出兵攻打公孙瓒，乌桓便与袁绍结盟，多次出兵相助。公孙瓒被杀后，袁绍便将踏顿和峭王以及汉鲁王分别授予了单于的印绶，他们所管辖的区域便被称为三郡乌桓。三郡分别指的是右北平郡、辽西郡以及辽东郡的蜀国，而辽东郡的大部则由辽东太守公孙度管辖。曹操为了拉拢公孙度，任命他为武威将军，封永宁乡侯。然而，二百零四年，公孙度因病去世，其子公孙康继位。二百零五年，袁熙和袁尚从固安逃往柳城，投奔了辽西郡的踏顿单于。柳城即今天辽宁省朝阳县的袁台子村。二百零七年正月，曹操准备远征乌桓，可曹洪和张辽等将领认为袁氏兄弟以及乌桓不足为虑，刘备和刘表才是南方的大患。如果曹公北征乌桓期间，刘表派遣刘备攻击许都，可如何是好？可郭嘉却说，曹公虽然威震天下，但乌桓人自恃地处偏远，必定不会防备。只要我们趁其不备，突然出击，定可将他们打败，四周的百姓也能归附我们。如果我们南征刘表，袁尚必定会依靠乌桓反攻，到时候四周百姓纷纷响应，恐怕青州和冀州就会沦为他人。至于刘表和刘备，则不必担心，刘表自知以他的才能无法驾驭刘备，因此重用刘备则担心不能控制，轻用则刘备不为其用，因此曹公无需担忧。于是曹操采纳了郭嘉的建议，立即下令发兵乌桓。随军的将领包括张辽、徐晃、张合、张绣、鲜于府、颜柔、曹纯以及谋士千昭和郭嘉等人。大军到达一城，即今天的河北沧州时，郭嘉建议曹操说：“我们千里行军偷袭敌人，兵贵神速，可现在辎重太多，行军过慢，敌人很快就能得知消息，做好防备。因此，不如留下辎重，清兵突进，以达到出其不意的效果。”曹操采纳郭嘉的建议，命令大军轻装减刑。五月，大军到达右北平郡的吴中县，即今天的河北省玉田县。吴中是通往辽西的要冲所在。乌桓得知后，立即派遣大军前往驻守。然而，此时正值盛夏，正好赶上了雨季，大雨连绵，道路泥泞，说浅不能通车马，说深不能载舟船，大军根本无法行进。一直到七月份，大雨依然不停。正在这时，田畴的出现打破了曹操的困境。田畴字子泰，吴中本地人。年轻的时候，他被幽州牧刘虞赏识，拜其为使者出使长安。等他回来后，刘虞已被公孙瓒杀害，他前往刘虞的墓前哭拜，公孙瓒便将他囚禁了起来。后来，由于壮其志，将其释放。他回来后，率领着家族以及随从数百人，隐居于徐吴山，治理农桑，数年间发展到了五千余户。他威望颇高，连乌桓和鲜卑都纷纷与其结交。袁绍和袁尚多次招纳他，但都被他拒绝。曹操控制冀州后，得知他的威名，派遣使者前去征兆，田畴立即应召，面见曹操。曹操和他交谈后，非常欣赏他的才能，拜他为条件县令。但田畴并没有前去上任，而是跟随曹操远征乌桓。此时，由于大雨无法行军，曹操便找来田畴询问对策。田畴便给曹操说：“右北平郡之前的郡治在丽平冈，所以曾有一条路是从卢龙塞出发。”
途经丽平冈，通往柳城。虽然这条路已经断绝了二百余年，但依然有小路可走。他建议曹操假装退兵，使乌桓军放松警惕，然后通过这条小路直逼柳城。曹操立即采纳田畴的建议，命田畴为向导，大军开始出发。他们穿越虚无山，到达了卢龙塞山口。如水从卢龙塞穿过，他们便沿着如水北上，途经今天的潘家口水库，走了五百多里险地，终于到达了白潭，即今天承德县以西的滦河镇。然后继续向东，前往丽平冈，即今天内蒙古宁城的右北平镇。之后，他们穿过鲜卑草地。从老哈河的上游抵达了白狼山，白狼山位于今天辽宁省凌源县西南。就这样，他们如同天降神兵一般，出现在了辽西的大地上。直到大军抵达柳城以西不足二百里时，乌桓才发现了这支大军。踏顿单于与袁尚和袁熙等人立即率领数万骑兵前来迎击，双方在白狼山附近遭遇。可此时，曹军是翻山越岭而来。骑兵轻装减刑在前，粮草辎重以及主力大军还未到达。反观乌桓军，不仅数量甚多，而且军事强盛。曹操的将士们非常恐慌，建议主力大军到达后再行开战。可张辽却力劝曹操立即迎战。曹操登高远望，见乌桓军虽然人数众多，但阵势并不整齐。于是，他立即将自己所持的徽授予张辽，让张辽作为前锋临时指挥大军。在张辽的率领下，张合、徐晃以及曹纯等人率领骑兵奋勇冲锋，乌桓军被打得措手不及，死伤遍野。以骁武著称的乌桓单于踏顿，却在战斗中被斩杀，乌桓军顿时溃败，二十多万人投降。经此一战，张辽名声赫起。后人甚至将张辽与卫青和霍去病相提并论。唐朝的徐彦伯在《登长城赋》中写道：“卫青开幕，张辽辟土，校尉朴尧，将军卜鲁。”至此，三郡乌桓被平定，袁熙和袁尚等人逃往辽东郡，投靠了公孙康。有人劝说曹操应该趁势攻打公孙康，可曹操却说：“公孙康不久就会把袁尚和袁熙的人头送给我的，所以我们没必要再劳师远征了。”说完，他便下令从柳城班师。不久之后，公孙康果然斩杀了袁尚和袁熙，并将其首级献给了曹操。诸将不明所以请教曹操，曹操便说：“公孙康一向惧怕袁尚和袁熙，如果我们率军急攻，他们会联合起来对付我；如果我们就此退兵，他们就会自相残杀，这是必然的结果。”随后，曹操将公孙康封为襄平侯，即左将军。十月。大军途经碣石山，即今天河北省昌黎县北。曹操率众从北坡登上了碣石山的仙台顶，写下了著名的诗篇《观沧海》。全诗语言质朴，想象丰富，气势磅礴，苍凉悲壮，既刻画了高山大海的壮阔，更表达了曹操以景托志、胸怀天下的进取精神。十一月，曹操的大军行至易水。败郡的乌桓单于匍匐庐，以及上郡的乌桓单于纳楼也率部归降。就在这时，曹操的重要谋士郭嘉，由于水土不服，加上操劳过度，生了重病，不久后因病去世，享年三十八岁。曹操非常哀痛，他对荀攸等人说道：“你们的年龄都和我差不多，只有郭奉孝最为年轻。本打算等天下战事平定后，将后事托付给他，可惜他中年夭折，实在是命运不济啊。”他上表朝廷说：“郭嘉跟随我征战十一年，面对敌人总能应变自如。我的计策尚未决定，郭嘉就已经抢先一步想到了。平定天下的大功中，他的谋划功绩最高。于是上表朝廷给他增加封邑八百户，并封为真侯。至此，三郡乌桓以及袁氏势力彻底肃清，北方的威胁基本解除。接下来，曹操便将目光转向了南方。二百零八年正月。”曹操还军邺城，着手修建玄武池，操练水军，以备与孙权和刘表水战。本期视频就到这里，感谢观看，下期再见。